Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening. How are you, Walter? Fine, thank you. Excellent. Really nice seeing you again. Me alegra verlo otra vez, usted que se había hecho. Gracias. Ahí mire, tuve que alejarme con unas cuestiones. Pero gracias a Dios ya estamos incorporándonos. Ok. Gracias, gracias. Excellent. I'm really glad to see you back. Perfect. Okay. Um, good evening. Good evening, teacher. How are you, Natalie? I'm fine. I I uh, I have or has a nice uh, day. I have. ¿Cómo sería? I had a nice day. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for asking. <laughs> Perfect. <laughs> and how about the others? Tell me, how are you today? Hi, good evening. Hi, good evening, Danis. How are you? Very good. Okay. All day hard. All day very hard. Okay. So we are going to begin our class. I'm glad to see you again. So let me see how many people do I have right now I, I only have seven okay so we are going to begin by making a review of yesterday's class what do you remember about yesterday's class can you tell me what did we do or what did we study estuvimos formulando Dos preguntas por cada eh, W6. Ok, ¿y qué más hicimos? WH question and present simple. Ah, ok, perfect. Yes, we were studying the WH questions in the simple present tense. If you remember, we studied them using the verb be. And also we study them using the auxiliaries do and does. Me decían, ¿verdad? Que sentían que íbamos un poquito rápido. So we are going to begin by making a review. Vamos a iniciar haciendo un repaso, ¿verdad? So tell me. Yes. 
we really need to practice that. Necesitamos practicar eso, ¿verdad? And just give me a few seconds. Let me share. Okay. So if you remember, there were some exercises that we were working on. Let me see if I have it. No, it's not here. Okay, so here it is. I'm going to display my screen right now. I'm going to share it with you. And this is what we were doing yesterday, okay? Um, we were matching the question words that we have with the correct usage. If you remember, we said that who is going to be used when we are talking or when we are asking about people, right? Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Del who. So, how about when? A ver si recuerda, el when. Time. Okay, yes, I'm going to use it when I'm talking about time. Where? Position or place. Or places. Okay. okay. Why? Reasons, plain, explanations. Reasons, Reasons or explanations. Excellent. Explanation. <clears throat> what? Choice. Uh, no, choice. it's not a choice. Uh, okay. C? Letter C. Specific. Oh, well, C. Specific. Then our object. Okay, excellent. Specific things or objects. Then we have how. Yes. Manners, ways, or um, forms. Okay. Manners. Perfect. We use how when we are asking about manners, ways, or forms. And how about which? Which? Um, <clears throat> or well, fee? Hey. Which one, sorry? Uh, mm -hmm. Choice. Ah, okay. Choices. And the last one, whose? Choices. What mm. meaning choices? Elecciones. Be oh. Yes. Belong comes. Okay, I belongings. Belongings or possession. Or possessions. Okay, excellent. So this is what we were studying yesterday. Eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Lo que eran las WH questions con su uso adecuado o correcto, ¿verdad? Va, si logran ver, habíamos dicho que who lo utilizo yeah. cuando yo quiero saber la persona, es decir, quién. So, who is the person next to Luis, for example? Who is the person next to Luis? ¿Quién está a la par de Luis? ¿Quién es la persona que está a la par de Luis? Walter. Who? Next, Luis. Luis. Who is who it's Luis? Who is Luis? Okay, excellent. Me están preguntando quién es Luis. Okay, yes. and I was asking you, who is the person next to Luis? ¿Quién es la persona que está a la par de Luis? Si ustedes ven en su pantalla ahorita, ¿quién está a la par de Luis? No one. En pantalla, William. Ah, ok, excellent. Yeah, mm -hmm. I have that William is next to Luis. Ok. Oh, ok. Yes, ok. Then we have when. When is your next meeting, for example? When is your next meeting? 
When is yes. When is when your next your... meeting? ¿Cuándo es su próxima when reunión? Is... Okay. Okay. So then I have where. Remember that this is when I'm asking about place. Donde? Where is the meeting? For example, donde es la reunión? Okay. Then we have why. Remember that here we need a reason or explanation. Why do you have a meeting, for example? Porque tienes una reunión. What? I can ask, what is the meeting about? De que es la reunión? Um, how? Okay. Yeah, so you can see, we already have um, four questions. Tengo lo que son ya cuatro preguntas. Yes. Si ustedes recuerdan, hablamos del orden, cómo van a ir. Que primero tengo lo que es la WH word. Luego tengo el auxiliar. Bueno, pero acá habíamos hablado de dos tipos de preguntas, o de dos formas de estructurarlas. Estábamos hablando ayer, cuando tengo lo que es el verbo to be, que voy a usar la WH word, luego el verbo to be, el sujeto y el complemento. Perfecto. Okay? Pero decíamos también que si vamos a utilizar lo que es este, el auxiliar do o das, voy a tener primero la WH word, Luego el auxiliar, do or does, sujeto, verbo, to be. verbo. Ah, ok, verbo. Aquí puede ser cualquier verbo, ¿verdad? Más complemento. Yes. Why do you have a meeting? ¿Por qué tienes una reunión? When does she play the piano, for example? When does She play the piano, si ustedes se fijan, el orden, tengo la WH question, el auxiliar, el sujeto, el verbo, más el complemento. Ok. Where does he work? ¿Dónde trabaja él? De igual manera, vamos siguiendo el mismo orden, ¿verdad? Esto es algo que estuvimos estudiando lo que fue ayer. No sé si... Ahorita, por el momento, esto está claro o si tienen alguna duda. No. I don't have a question. Okay. So how about the others? Perdón, teacher. Ajá. En la primera opción dijimos que está el WH word, luego el verbo to be. Ajá. Luego el sujeto, dijimos. Sí. Y el complemento. Correcto. Es correcto, es correcto. Ok. Y en el caso 2 está el WH Word, luego está el auxiliar, luego el sujeto, el verbo y el complemento. Correcto. Ok, gracias. You're welcome. So I'm going to move to the next slide. Voy a ir a la siguiente diapositiva. So I'm going to erase this. And I'm going to show you, sorry. Okay, so basically here is where we have the information. Aquí es donde estamos viendo lo que es la estructura, lo que acaba de decir Luis. Que tengo la question word, luego el verbo to be, sujeto y complemento. Luego acá tengo lo que es question word más el auxiliar, ya sea do o das, do, das. el sujeto, el verbo en su forma normal, ¿verdad? Más el complemento. Trabajamos en estas preguntas, ¿verdad? But today, I need you to tell me your own examples. Quiero que ustedes me hagan sus propios ejemplos, ¿ok? We are going to continue working on it, but I need you to tell me your example. 
Okay. So remember here, I can say, where is she from? De donde es ella? Okay. Tell me a different example, please. Where do you come? Sorry? Where do you come? Ah, pero ese estaría en este... El otro. Ah, ok. En la, en, la otra, en la otra columna. Ok. You said, where... Do you come? Where do you come from? Come from. Ok, excellent. Vean, si se dan cuenta, aquí ya vamos formulando según... La, bueno, la vamos haciendo según la estructura que tiene, ¿verdad? Veamos otro ejemplo con el verbo to be. So, for example, when is the party? Cuando es la fiesta. Let's see another one. What is Sorry. Your favorite color. What is your favorite color, for example? Teacher. Come is a teacher. Sorry, William, can you repeat that again? Come is a teacher. Who is? Whom? Mm. Whom? Is the teacher. Vaya, recuerde que el whom eh, se utiliza con otro verbo. Ese is the object of a verb. Aquí no, no, no podría ser así. Sino que puedo preguntar que quién. Who is the teacher, for example. De esa okay. forma sí me quedaría correcta. Who is the teacher. Okay. Ah, uh, yes. Natalie. Um, es que vaya hacer una diferencia entre which um, en el caso donde estoy preguntando what is your favorite color, sí me queda claro y, y veo bien la estructura, pero ¿cuál sería la diferencia entre usar what y which? Que el which es más que todo cuando ya le está dando una opción. For example, um, I can tell you which one, why, which one do you like the most? For example, cuál le gusta más? For example, I can tell you the blue one or the red one. El azul o el rojo. Which one do you like the most? ¿Cuál le gusta más? The blue one or the red one? Ok. Oh, sí, sí está bien. Okay. Siempre daría opciones. En este caso sí yo estoy dando opciones, pero igualmente, si digamos usted anda en algún centro comercial o quiere comprar algo y digamos ve un teléfono, digamos un Sony o un Huawei o un Samsung, etc. Uh, which one do you prefer? ¿Cuál prefiere? De todos los teléfonos que están allí, por ejemplo. Which one do you uh, prefer? Ok. Y decir, which is the best? No. Ok. Sí, sí. Which is the best? Ya. Ya, entiendo. Este. Ajá, entiendo la diferencia. Okay. Gracias. You're welcome. Another question? Why do you, in, in el caso de which? Why do you play soccer? Okay, why do you play soccer? Okay. Luis? Sí, en el caso de which one do you like the most? Uh -huh. One, okay, one. Ah, porque ahí yo ya sé de qué estoy hablando. The blue one or the red one. El rojo o el azul. Okay, el azul o el rojo. Perdón. 
So, for example, I can be checking. Sorry, voy a compartir otra presentación entonces. Let me just look for it. So, for example, I can ask you about one of the following. Okay. So, sorry if you haven't eaten yet. Yo siento si aún no han cenado, ¿verdad? Por la presentación que lo voy a compartir. Okay. So, for example, if I ask, uh, which one do you want? ¿Cuál quieren? Which one do you want? Okay. ¿Están viendo la presentación? Sí. Yes. Sí. Okay. Yeah. So, if I ask, which one do you want? Or which one would you like? ¿Cuál le gustaría? O ¿Cuál prefiere? I prefer pasteles. Ah, ok. Tamales de lote. Ok. Ninguno. Ah, <laughs> ok. Ninguno. Ok. None of them. Ok. Ninguno. None of them. Excellent. I prefer the semita with coffee. Ok. So, yes. Que tortura. Me, me yes, that's why también. I'm changing. That's why I'm changing. <laughs> Okay, so if we start talking about music and I ask, um, what type of music or what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música les gusta? Okay, so let me write the question. So I can ask you, what kind sorry, of music do you like? ¿Qué tipo de música les gusta? You can tell me. I like uh, classic music. Or I like rock music. Okay. Which, which one do you like? like. ¿Cuál les gusta? Okay. So you can tell me. Ah, okay. I like uh, pop music. Or I like hip hop music. Or which one do you like better, for example? Okay, ¿cuál le gusta? O, ya ustedes me dicen, ¿verdad? Ah, okay, so I like reggae, or I like hip-hop, I like pop music, I like pop music, or I prefer listening classical music. Okay? Okay. So, is it clear how we are going to be using which? Teacher, ¿por qué después de which va a um, Porque de todas estas opciones yo quiero saber cuál es. Ok, uh, yo necesito saber cuál de todas, bueno, de las cinco que tengo acá, les gusta a ustedes. Ahora bien, si yo me enfoco en lo que es la imagen de rock, ustedes pueden ver que tengo varias bandas. So, which yes. one do you like? De todas esas bandas que están allí... Which one do you like? Or which one do you prefer? Oh. Uh, you can tell me. Ah, I like Red Hot Chili Peppers or I like or I prefer Iron Maiden. I yeah. prefer uh, Pearl Jam. Okay. Yeah. So, is that clear? <laughs> yeah. in, in, in moment no, uh -huh. no vamos a usar one? Generalmente aquí sí voy a usar lo que es el one, con el which. Which. Sí, ¿por qué? Porque estoy, de, o sea, de todas las que tengo allí, yo necesito saber cuál. Ok. Pero se va a usar one con which siempre y cuando haya una selección. Recuerde que el which es siempre de, de opciones o selecciones. De opciones. Sí. Entonces allí sí, generalmente siempre iría acompañado con el one. Which one. Do you like or which one do you prefer? Okay. Yes. Yes. Thank you. You're welcome. 
Okay, another question? No. No. Seguro que no hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Ajá. Este, y what kind? What kind? Este, bueno, what kind? En el caso, ahí también es qué tipo. Ah, sí, qué tipo. Es el que acabamos de usar, ¿verdad? Perdón. Sí, este, con el what kind, generalmente siempre estoy preguntando por qué tipo. What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Or what type of food do you like? What type of movies or what kind of movies do you like? What kind okay. of books do you like reading? For example, ¿qué tipo de libros les gusta leer? Por ejemplo, okay. Y si digo, uh, which, uh, um, if, which one? Ah, no, perdón, ya entendí la diferencia. Es que cuando yo digo which one do you want, yo estoy señalando las opciones. Correcto. Y cuando digo what kind eh, of music do you like, estoy dejando que me diga lo que piensa. Correcto, sí. ahí es una pregunta completamente abierta, ¿verdad? En la cual, por ejemplo, Oscar can tell you I like rock music. That's what he was saying yesterday. Okay, I remember. Dan is also, he said that he likes rock music. Luis, I think. Yeah. Usted también, ¿verdad, Luis, o no? No. Do you like rock music? No. Ah, no, you don't. So Oscar, no. Ah, so it was Oscar. Oscar. Oscar, okay. Oscar. yes. Okay, excellent. So, what if I ask, uh, who, let me see, let me, let me think. Yeah, there were some other WH questions that we didn't study. We had other WH questions that no hemos estudiado aún, verdad? Pero que se las mandé ahí en, igual de igual manera en la presentación. No sé si las han leído o si tienen alguna pregunta. Yes. La palabra. Uh... That is for possession, okay? That is going to be used for possession. De quien? So, whose shoes are those? De quien, de quien son aquellos zapatos? Okay? Yeah. Sí. Sí, quería entender la diferencia entre whom, pero whom es a quien. Okay, yes. So I'm going to share some information with you right now. We have four WH questions. So probably you might see it. Let's go. Here it is. Okay. So I have here this information that it's about WH words as well. But here we are using where, when, why, and how. So first of all, there is an explanation for where, when, why, and how that says that they are question words and we are going to use them like this. Uh, let me see who is the first person. So William. Hello. Can you help me read it, please? Okay. Where, where, when, why, and how are question words uh, we, we use? Then like this, where we just were to ask about places. 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 Uh -huh. Where is where is make his at home? Thank you, William. Can you choose another person, please? Um, okay. Elvis, no sé si está por ahí. Let me check. Elvis, Elvis, yeah, ahí está. Yeah, okay, Elvis, can you continue, please? Buenas noches. Hi, good evening. Uh, 
Hi. When? Yes. Uh, we use when to ask about Thai at the date. When will you fall we use at six o'clock? Okay, thank you. So we have here when, and as Elvis read, we use when to ask about times and dates, okay? Tenemos el when que dice que lo vamos a utilizar para preguntar acerca de lo tiempo. que es, okay, tiempos y fechas, fechas. okay. When fechas. will you phone? Cuando llamarás at six o'clock, okay? At six o'clock. Thank you. Elvis, can you choose another person, please? Uh, uh, permítame. Berta? Hi, good evening. Okay, good evening. Hi, good evening. Why? We use why to ask about the season for some time. Why is Amari taking a taxi? Because her cam isn't working. Okay, thank you. So you can see that now we have why, and as it explains, we are going to use why to, talk, to ask about the reason for something, okay? Why is Mary taking a taxi? ¿Por qué Mari está tomando un taxi? Because her car isn't working. Porque su carro no ha funcionado, no está trabajando, ¿ok? okay. Berta, can you choose another person, please? Roberto. Ok, Roberto. Sí. Ok, eh, eh, how? We use how to ask in what way? Okay, thank you. Sorry. So you said uh, we use how to ask in what way? So we have the example. Robert, can you read it, please? Excuse me? Can you read the example? Okay. Uh, how did he get up to Brighton? Uh, he went by train. Okay, thank you. Uh, so here we have like a brief explanation or that says that we also use how to ask about people's health or happiness. Okay, so hello, how are you? How are you? I'm fine. Thanks. Okay. Sí, tengo que también el how lo puedo utilizar, ¿verdad? Para preguntar acerca de la salud o felicidad de otras personas, ¿verdad? So we have okay. how are you? I'm fine, thanks. How do you do? How do you do? Excellent. So you see, there we have how. So, Roberto, can you choose another person, please? So sorry, I cannot uh, hear you. Can you repeat? Yes. Can you choose another person, please? What? The number two. No. Choose another classmate. Escoja otro de sus compañeros. Ah, so sorry. Um, I, let me watch who are in this moment. Um, Luis Armando. Okay, Luis. Okay, thank you. Thank you, Robert. Number two, we form question, why, where, when, why? Déjenme cortar la, 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 las caritas. Repeat, we form question, why, where, when, why, and how like this? In question, why be, we put the subject after B. B more subject. Plus. Why is. Perdón. El más. Plus. Plus. 
plus. Yes. Yeah, P L U S. I can hear you. It is P L U S. Plus. Sí, se escribe plus, pero se pronuncia, se pronuncia plus. plus. Sí, plus. Okay. B plus subject. Why is Paul hungry? Where are they? Why is he here? Thank you. Uh, Luis, can you choose another person, please? Yes, teacher. Mr. Oscar Rodriguez. Okay, Oscar, can you continue, please? Thank you, Luis. Um, in question, uh, uh -huh. we are here. In question, be, uh, be, uh, with be with an, we are here with an auxiliary verb. Ah, uh, okay, excuse me. In question, with an auxiliary, auxiliary verb. Uh, we is are can most uh, it is uh, what come como se dice como se pronuncia teacher etc etc okay yeah it's uh, the same thank you we put uh, the subject after the auxiliary verb uh, verb uh, plus uh, subject plus verb. Uh, is why um, why are they uh, living? Why are they living? Uh, how will he get uh, there? Uh, when will you uh, phone? Okay, thank you, Oscar. So you can see that here we have the differences. Hold on. So here we have the differences between WH questions using the verb B and WH questions using a different auxiliary. Ok, si nosotros estamos utilizando lo que es el verbo to be, ese es el auxiliar que vamos a utilizar, como por ejemplo aquí tengo is, I have are and I have is. Then I have the subject and in some questions I may have a complement, ok. En algunos casos puedo tener un complemento, pero este va a ser el orden que yo voy a seguir cuando estoy haciendo preguntas con el, bueno, Preguntas abiertas y estoy usando el verbo to be. Yeah. Inicio con lo que es la WH word, luego el verbo to be, como lo dice acá, más el sujeto y el complemento. Ahora bien, en las preguntas que tengo un verbo auxiliar, los ejemplos que salen acá son will, is, are, can, must, etc. We put the subject after the auxiliary verb. Vamos a poner el sujeto después del verbo auxiliar. If you can see here, why are they living? How will she get there? When will you phone? Okay. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo lo que es un auxiliar, ¿verdad? Sujeto. Y luego tengo lo que es el verbo. Y eso está claro. Si tienen preguntas. Mm -hmm. No, no, okay. Okay, so the last information that I have there, Oscar, can you choose a different person, please? Uh, Maria Concepcion. Okay. 
Maria, can you help me reading this information, please? The donde inicia for observers? No, acá, in questions, lo que está después. Okay. In question with a present simple or past simple verb, we put or put. ¿Cómo put. se pronuncia esto? We put. We put. We put a form of the as of do before the subject. Subject. Do subject. Do must plus subject plus verb. Where does she live? Why did you you found the policy? Where did you live? Okay, thank you. But y estas son las otras que estamos estudiando, verdad? Las WH questions con lo que es el auxiliar do or does, subject and verb. Okay, estas son las que hemos estado estudiando nosotros. Inicio con la WH question. Then the auxiliary do or does, the subject, and the verb in its base form. Okay? Acá, alguna pregunta? Nope. Ah, okay, sorry. So, hold on, hold on, where was it? Permítanme, ahorita le vuelvo a compartir la pantalla, donde estaba, aquí está. Sorry, se me había perdido. Okay, so, there we have it. Thank you. You're welcome. Yes? Teacher, why did you phone the police? ¿Por qué ah. did, did, did que? Aquí está en pasado. Eso es algo que van a ir estudiando más adelante, que cuando yo hablo en pasado, utilizo un auxiliar, que en este caso es el di. En presente okay. simple nosotros vimos que utilizo lo que es el do, das, si son negativas, ¿cuáles son los auxiliares que utilizo? Doesn't. Doesn't. Ajá, doesn't or? Don't. Don't, ok. Don't. En pasado simple no, el que voy a utilizar es el dide. Ok. De igual manera, or, si yo or, estoy haciendo preguntas. O okay. ED, ¿verdad? O el ED. Ok, yes. Right. That's something that you are going to study later. Ok. Por eso es que tengo aquí el did. ¿Por qué llamaste a la policía? Where did he live? Es ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía él? Es ¿Dónde es vivió? Pregunta. What did you call the police? No era, yeah. What did you call the police? Ah, uh, no. Phone can be used as verb too. Esta palabra phone también se puede utilizar como verbo llamar. But yes, Luis, you can say, Why did okay. you call the police? ¿Por qué llamaste a la policía? Or you can make it in present. Why do you call the police? La podemos hacer en presente, ¿verdad? ¿Por qué, llam por qué llaman a la policía? ¿Por qué llamas? Okay. I am finished. Thank you. You're sería, welcome. Entonces sería, why do you call? Yes. Why do you call the police? Or why do you phone the police? Presente. En pasado, why did you phone the police? Correcto. Y si yo quisiera okay. hacer esa misma, pero a futuro, utilizo lo que es el auxiliar will. Will be. Why will you phone the police? ¿Por qué llamarás a la policía? Y en la, en la siguiente oración que dice, where did he live? Porque el día es pasado también, ¿verdad? Correcto. Yes. El verbo no cambia. No. No, ahí sí. ¿Por qué va después del auxiliar? Sí, recuerden que los auxiliares prácticamente lo que vienen a hacer es a modificar el verbo. La ventaja que tienen, ajá. ¿Y puedo usar color? Ok, so you mean here, hold on. Es decir, acá, en vez de on. on. So, for example. Y, y en lugar de this. You mean like this? Yes. 
The police. ¿Así se refiere? Sí. Vaya. Uh -huh. No. ¿Por qué? Porque el verbo está conjugado ah, en pasado. Estamos, estamos haciendo dos veces en pasado. Correcto. Si sí, yo per, quiero saber o yo quiero preguntar, veces. voy a utilizar el did y el verbo va a ir en su forma claro. normal. Es igual que el presente simple. Cuando yo uso pero, el don Pero puedo usar how. Yes, you can. Thank you. Okay. okay. Another question. No. Okay. No. So I have here some exercises. Hay aquí algunos ejercicios, ¿verdad? Lo vamos a hacer ahorita sí todos juntos. Okay. Y lo que vamos a hacer es prácticamente poner estas palabras u ordenar las palabras que tenemos a modo de formar preguntas. Ya vimos cuál es el orden, ¿verdad? Primero tengo lo que es la WH question, luego. Bueno, auxiliar. Auxiliar. Ok. And then. Verbo. Verbo o sujeto. Ah, ok, ah, I have a subject. 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 Plus and verb. Ok, dependiendo. Si es con el verbo to be, recuerden que solo tengo la WH question, the verb be, subject and complement. Yes. Si son, one. Yeah, y si es como la número uno, I have WH word, auxiliary verb, que sería el duo das, uh, subject, the verb in its base form plus complement. Ok. When do you get up? Excellent. Hold on. Okay, entonces la segunda quedaría, decía Oscar. When, when do you? When do you get up? Do you? Get up. Así? Um, si no, como es. Do you get up and uh, uh, Yes. Correct. The question mark. So let's see the next one. Um, let me see. Where does she come from? Ah, okay. Where does uh -huh. she come from? Okay, perfect. Let's see the next one. When are they leaving? Perfect. When are they leaving? When are they leaving? Uh, let's see, Karen, the next one. Maria, uh, why uh -huh. is he waiting? Excellent. Natalie, the next one. How are you? Okay, easy, right? Excellent. <laughs> okay. Um, Mari Carmen, is Mari Carmen here? Is that Mari Carmen? Um, I don't see her. Okay, so Arvin. Um, how did okay sorry you said how how did you you go plan the code plan get vaya vamos bien get si sí, recuerda que después tengo el verbo how did you get Se me había olvidado, yo no lo había visto. <laughs> ok. To Scotland. Perfect. Um, Elvis, the next one. Mm -hmm. 
Really? When they are... Number seven, ¿verdad? Yes. Number seven. <laughs> Where is the town center? The town center. Okay, the town center. Thank you. Let's see who's next. Let me check. Um, Berta. Why does Paul? Uh -huh. Of fast drive. El verbo cuál es? Drive. Okay, drive. So fast. Okay, so fast. excellent. Um, Jaritza, the next one. When does it start? The when does? Start For qué, Paul? Start the film. Mm -mm. Vamos bien. Tengo el la WH word. Tengo the la auxiliar. Star. Okay, sí. Necesito el sujeto. And then the verb. Thank you. Danis, number 10. Um, how you how you uh, will travel but aquí el auxiliar que estoy utilizando es will. Oh, okay. right. How will you? How will you? How will you try? Travel. Okay. Thank you. Uh, let me see. Is Fernando here? Hi. Okay. Boy. Okay. No. Yo, te, te, yo. ¿Quién, ¿Quién me dijo yo? No, oh. Yes. Oh. Eh, William. Va, permítame, William. Tenemos que ver. Ah, ok. Why is she Why? Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, Running, okay, thank you. And the last one, Fernando. Boy, uh, where do you buy the pictures? Where do you buy the pictures? Okay, excellent. Where did you buy that picture? Vaya, si ustedes se fijan acá, hemos estado practicando lo que son los WH questions. Más que todo hemos estado trabajando solo con cuatro de ellas. El where, when, why, why? and how. No wow. sé si ahora esto está más claro a como estuvimos trabajando el día de ayer. O si aún hay preguntas, dudas. It's clear. Okay. W, w word, uh -huh. auxiliar, uh, verb, uh, subject, verb, and complement. Okay. And, uh, yes. Plus a question mark. Perfect. Ok. El que me acaba de describir, Oscar, es con el presente simple, ¿verdad? Yes. Con el auxiliar do o das. Ok. ¿Puedo dejar de compartir pantalla o estaban tomando notas? Yes. Compartir pantalla. Okay. ok, thank you. Vaya, ¿está un poco más claro o aún hay preguntas? In future times, eh, is eh, uh, no, la misma forma, ¿verdad? Que el, que el presente simple. 
Sí, correcto. Lo único que va a variar allí es el, es el auxiliar. Por ejemplo, si va a ser did, will, be, will. will, can, could, um, etc. Pero de La ahí, otra pregunta, eh, eh, ¿solo debo usar will o will be? No, depende. El will be, seré o será. Ok. So, for example, okay. I will be a teacher. Yo seré profesora. Ok. Yes. En un futuro no muy lejano, seré profesora. Ok. I am a teacher, but probably mm -hmm. I, I want to be a, a different teacher. Ok. Pero de lo contrario, no es solo con el verbo to be. Pueden ir a otro verbo, ¿verdad? I will cook dinner, for example. Mm -hmm. Prepararé o cocinaré la cena. I will travel to Europe. Viajaré mm -hmm. a Europa. O sea, no es solamente con el B. Ok. All right. Thank you. You're welcome. Um, another question? No, no question. Ok, Arvin. Sí, teacher. Uh, quisiera que me diera ejemplos con... Eh, con what kind? What kind? Yes, what kind? What kind? What kind? Okay. Eh, siento yo que no, no, lo hemos, no lo hemos tocado mucho. Va, este. perfecto. Don't worry about it. So I have the following question. What kind of music do you like? For example, like. ¿qué tipo de música te gusta? What kind? I can also ask, sorry. What kind of food does she like? Okay, ¿qué tipo de comida le gusta a ella? What kind of movies do they like? ¿Qué tipo de películas les gusta? What kind of books do you like? ¿Qué sí, tipo sí. de libros les gusta? Ok. Básicamente, so, what kind sería solo para qué tipo? Para, sí, para preguntar lo que son gustos o preferencias, ¿verdad? Uh -huh. Ok. okay. So, you. if we ask the first question, si, si, si respondemos la primera pregunta, uh, Karen, are you here? Me acuerdo que había Karen por acá. Yes, teacher. Okay, so tell me, what kind of music do you like? Um, romantic. Okay, so I like... I like romantic music. Romantic. Excellent. So how about you, Yaritza? What kind of music do you like? Um, music? Um, no tengo música preferida. <laughs> ok. <laughs> en serio, que sí. No escucho música. Ok. Ah, pero, pero I like pop. Me gusta más la música en inglés. Ah, Popular. ok. So you like pop music. Thank you. Ajá. Uh -huh. Y si queremos responder, me gusta todo tipo de música. So you can tell I me, like, oh, I like oh. all kind of yeah. music. I, I like country music. Ah, you like country music? Like this, right? Country? No. Yes. Oh. Is it, how do you spell country? Is it like oh. you or without you? E O uh, W. No. W? Country? Oh. <laughs> like this? Um. Así, de, como, como de vaca. Yes. Country, country music. Uh -huh. Sí. Yes, country. Sí. 
Yeah. Yes. Country. Okay. Mm. Perfect. Right. Yes. Okay. So there we oh. have some examples. Tenemos algunos ejemplos. So, si me voy a la siguiente pregunta. What kind of food does she like? Or what kind of food does he like? Fernando, can you tell me? He likes Italian food. Ah, okay. He likes Italian food. <coughs> he likes? Italian food. Perfect. Um, Berta. The same question. What kind of food does she like? Could like. I know. She likes. She likes. Chinese. I know. I'm sorry. Ah, Chinese. 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 Chinese food. Thank you. Uh, let me see. She likes uh, Mexican food. Okay, she I likes. Like. Uh -huh. Maria, can you tell me what kind of movies do they like? They like scary movies. Horror movies? Uh -huh. Okay. Uh, let me see. William. They like romantic movies. Okay, romantic movies. Okay. And let me see. Walter. Okay. They like... Uh, they like... Uh, uh -huh. movies suspense movies movies like this right okay they like uh, action movies. They like action movies? Okay, excellent. And what kind of books do you read, Danny? Um, I like. Uh huh. Um, Dark. Dark book. Okay, dark books. Yes. Okay. Thank you. Let me see. Quiero ver, quiero ver que no me ha participado. Elvis, what kind of books do you like? I... I like history book. Sir, you said I like history. Okay. Sorry. Sorry. Like this I history like. books. History. I like oh. mystery. Okay. Oh, wow. mystery. mystery. Ah, mystery. Sorry, I heard history. So I like mystery books. books. Okay, perfect. Vaya, si ustedes han puesto que... History or story? Uh, si son libros históricos, history. All right. Okay. History. Yes. History. So, is this clear now? ¿Está esto claro o aún hay preguntas, hay dudas? 
de cómo usar lo que son las WH words. Yes. Uh, practicar debemos. Sí, es lo que vamos a ir a hacer uh, ahorita. We are going to be practicing. But I need you to tell me if this is clear or if you have questions. Ajá, no pero está esto claro. Sí, no. Hay que repasar. Hay que clear. repasar. Sí. Es clear. Clear. Okay. Solo que se nos irá el internet cuando no nos recordemos. Clear. 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 Okay. ¿Quién está ahí? Okay. Sorry. Estaba escuchando ahí a alguien. Ok. Mira, yo te eché perdón, es que por ratos repaso palabras y no me fijo que está abierto, perdón. That's okay, don't worry about it. Vaya, ¿en qué páginas del libro estuvimos trabajando ayer o no trabajamos ninguna? Number 30, 31. 31, right? Only the, the conversation, right? Solo fue la conversación, ¿verdad? 30. 30. Page 30. Number, number 30. Okay. And did we work on page... Um, let me see. Trabajamos en la 31. No. Sí. Sí, sí me acuerdo que trabajamos. La conversación. Ok, uh, excelente. Perfect. Sí, baja. Sí. Pues sí. sí. Ya estaba pensando si lo habíamos hecho o no. Ok, so, yes, I remember and thank you that practicamos la conversación, ¿verdad? Y después de esa conversación, si ustedes se dan cuenta, hay un trabajo en pareja, ¿verdad? That says, read the conversation again to circle the correct word in bold, then answer the question. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es ver cuál es la respuesta correcta, si es do o das, y encerrarla en un círculo. Luego, vamos a responder esa pregunta. Recuerden que esas preguntas están basadas en la conversación que practicamos, ¿ok? Después de eso, nos vamos a ir a la siguiente página, que es la 32, creo, ¿ok? Y es similar a lo que hemos estado haciendo, que van a, creer, van a crear preguntas con las palabras que tenemos acá, ¿ok? Tengo, why he have a meeting. ¿Cómo me quedaría entonces? Why, 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 he, why, he, why he have a mini? Recuerden el orden que acabamos de estar viendo. ¿Cómo es? Tengo la WH. Después de la WH. Why? No, why. Vamos a ver la WH question. WH question. Porque no me da la doble. Sí. El, el das. Ajá, le hace falta el das. Entonces, ¿cómo me queda? Why does he have a meeting? Excellent. Así las vamos a ir formulando, ¿ok? Why does he have a meeting? Si ustedes se dan cuenta, ahí me hace falta lo que es el auxiliar. Igual en la número dos. Quiero ver, Ingrid. En todas nos hace ¿Puedo? falta el auxiliar. Ok, no. ustedes tienen que identificar para saber cuál es el auxiliar a utilizar, ¿verdad? Y completar las preguntas. Let me check then. Permítanme. Ok. Uh, then it says that you are going to create a conversation with two partners about their daily activities at work. Then ask questions for extra information about someone else's duties. Vaya, acá 
es una pequeña conversación, pero vamos a llegar solamente hasta el ejercicio número 5, ¿verdad? Solo vamos a trabajar en el ejercicio número 3 y número 5, ¿ok? ¿Está claro o tienen alguna duda o pregunta? Sí, claro. Ok, sí, sí. Vale, pero antes de mandarlos a la sección de grupos. Perdón, perdón. No make a room. Vale, sí, solo voy a pasar lista. Arvin. Hi, teacher. Walter. ¿Qué pasó con Walter? Ahí Where? está. Ah, sí, ahí está. Sí, ahí está, ok. Berta. Present teacher. Danis. Present. Elvis. Ahí está. Ok, Dani, no, sorry, este, Fátima y Janet. No. Ok. No. Elvis sí está, teacher. Sí. Fernando. I'm here, teacher. Thank you, Natalie. I'm here. Thank you, Karen. Aquí estoy. Luis. Present. María Concepción. Present. María del Carmen. No, verdad. Ok. Oscar. Present, teacher. Roberto Carlos. Present. Sandra Elizabeth. No, ok. Uh, William Mauricio. Present teacher. And Yaritza. Present. Ok, thank you. Va, ya pasamos lista. Vamos entonces a trabajar en los breakup rooms. Let me see. Ok. Va, lo voy a mandar entonces ahorita los breakup rooms. Sí. Perdón, teacher. En, en la parte 3. Dije, vamos a seleccionar el, el auxiliar y vamos a responderla. Correcto. Ok. Y en la otra, vamos a armar la, armar la agregar el, el auxiliar que falta y la respondemos también. Así es. Ok. Ok. Entonces, eh, Ve, vamos entonces a trabajar en los breakup rooms y ya voy a pasar a ver lo que están haciendo, ¿verdad? Okay. Okay. So, let's begin. Hi, Walter. Hi. 
este, lo he enviado a un, a un grupo, ¿verdad? Le tiene que dar ahí en aceptar. No sé si le sale la opción ahí en la computadora. Sale sala 4, dice. Ajá. Tengo que darle donde está azul. Este, sala 4, ¿qué más le dice? Eh, join. Ahí, en join. Ok. Me escucha. Creo que a Natalie se le está trabando la cola. Hola. Hoy sí, Natalie. Hoy sí, hoy sí. Vaya, voy a iniciar nada. Vaya, ¿qué tú me escuchas? ¿Sí me escucha? Sí. sí. Ah, voy a iniciar ahorita. Ah, check. ¿Me escuchan? Sí. Se le, se le corta, Natalie. Veamos. ¿Me escuchan bien? Hoy sí. Hoy sí. ¿Y ahora? Sí. Vale. Entonces, uh, um, I just checked the production for the new product and write a report about, uh, about it. Why? Because I use some technology, new softbox. Can you do, can you do me a favor? <laughs> what is it about? What does Mr. Ruiz? to do that day. Sí lo puedo ver, don Luis. Sí, así lo tengo yo. Sí, don, don Luis Armando. Sí, este. Hola, este. Pero dijo la teacher que había que hacer la respuesta. Ay, me sacó él. El... ¿En qué están ahorita o qué están haciendo? Quiero proyectarle. Pero... ¿Les, quiere, ¿Les quiere proyectar? Uh -huh. Ahí en su... Yo estaba compartiendo pantalla, sorry. Vaya, ahí en Zoom está como en medio un botoncito que dice compartir pantalla. Y que sale como screen, Ajá. share screen. Share, share screen. Yeah, share screen. Le va a dar ahí en compartir y luego le va a salir otra ventana donde está lo que es el Zoom, pizarra. Y le van a salir los documentos que usted tenga abierto. Uh -huh. Y va a seleccionar el que tiene, digamos, en este caso, el manual o el PDF. Uh -huh. 
Luego que lo selecciona, le da en compartir. Perdón, teacher, podría repetir la operación. Es que... Vale, estamos ahí. Share en compartir, screen. Share screen, ajá. Le dan ahí. You have to click on it. Luego le va a salir seleccionar la ventana o la aplicación que usted desea compartir. Y le van a salir varias, bueno, varios cuadros de diálogo. Ahí ustedes tienen que seleccionar la ventana o la pantalla que van a compartir. Ok, tienen que, que seleccionar la ventana. Van a ver que media vez lo hayan seleccionado, se les va a poner de un color celestito. Y luego le dan en compartir o share. Pero antes, pero antes de eso tuvimos que haber abierto el... Ah, sí, tienen que manual. tener el documento abierto, ¿verdad? Ese es mi problema porque solo me abre hasta la página 17. De ahí ya no me abre. Hasta ¿Y en qué, lo, en qué lo tiene? No, cuando lo abro desde la, desde la plataforma. Ah, en la plataforma. Mm -hmm. ¿Y no lo ha descargado? Fíjese que no, en realidad no. Ok. Yaritza, ¿usted lo ha descargado? No se le escucha. Sí, yo lo estoy, lo tengo eh, eh, descargado, pero lo tenía así como. Entonces estoy abriendo mi WhatsApp en la computadora para que me cargue. Pero tengo que descargarlo en la computadora, entonces para poder abrirlo y ahorita está haciendo justo eso. Ya me falta poco. Ok. ¿Y William? ¿Qué pasó con William? No está. Ok, thank you, Roberto. Aquí estoy, teacher. Ve, ahí Roberto les está compartiendo okay, pantalla. Eh, estoy haciendo Echa, me escucha. Como creería yo que no me va a dejar editar acá, pero por lo menos pudiéramos este, leer todos la, las oraciones. What does Albert have to do on Thursday? ¿Cómo se dice ahí, teacher? Okay. So, to do on. On Thursday. To do on Thursday. Okay. O sea, what does Albert have to do on Thursday? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer Albert el... ¿Cómo dice? ¿El jueves? Los jueves, ok. Ah, lo ¿En dónde están? En la página eh. 31. Se quedan con... eh, nos inventamos. Es lo que están compartiendo. No, en el, ese... el... la respuesta no se la van a inventar. Esa respuesta está en la conversación. De arriba. Ah, sí, es cierto. De la Entonces, conversación. Albert. No. Ok, ¿qué? De esa. Dice, Entonces sería Albert Chef de Production for the New Production Right a Report a Body. Ok. <laughs> Va, lo dejo que sigan trabajando entonces. Okay. Entonces la número uno sería what does. ¿Por qué das? What does? Porque estamos... Eh, Albert sería como he. Ok, excelente. Yeah, so, I'll let you continue persona. working. Sí, vamos bien. Lo dejo que sigan trabajando entonces. She, he.
y en la, convers en la conversación. Albert. En la conversación. No, no. Es, es, está bien el someone. Porque uh, necesita, someone. necesita a alguien que le ayude a Kevin. Ok. Yes. Kevin. Bicau. Eh, Bicau. Kevin. Need some, uh, Saman. To help me. Move some. Some boxes. Need Kevin. Need. Need Salmon. Salmon. Se pronuncia Salmon. Um, It is someone. Someone. Salmon. Someone. Yes. Someone. Yes. Someone. Someone. Okay. Someone. Someone. Uh, to move some boxes. Move. 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 Some boxes. Move some boxes. Necesita, eh, sería porque Kevin necesita mover las cajas. Yes. All right. Necesita a alguien, eh, someone. Sí, necesita a alguien para mover las cajas. Para mover las cajas. To move some bags. Eh, y number three. Sería... How do you think is going to help Kevin? Well, you think is going to help Kevin? Who is going to help Kevin? Yes? Sí, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Number three and do that. Does, uh, does, does. Does. Okay. Who does you think is going to help? And who is who needs help? No. I think we're going to. ¿Quién? ¿Quién crees? ¿Quién, ¿Quién está yendo a ayudar a Kevin? ¿Quién crees? ¿Quién crees? va a ayudar a Kevin? Correcto. ¿Sí? Sí. Sí, ¿quién crees que va a ayudar a Kevin? Ok. Mr. Mr. Ruiz. Ruiz. I'm not to do. Pero, Mr. Ruiz? No, uh, sería no. Albert. I say, sure, what is about? Is it about? Sería Albert que estaría ayudando a Kevin. 
Dice, can you do a favor? Seguro. Seguro. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que dice Albert? Sure. ¿Qué es? So what is about? About? Yes. Eh, es, sí, le pregunta de le pregunta qué tiene que hacer. O sea, okay. él, contesta, él contesta seguro. O sea, de que sí le puede ayudar. Ok, sure. entonces Albert le estaría ayudando a Kevin. Yes. Ok. Al, Albert. Seguro de qué se trata. Eh? Entonces... Albert. Okay. Albert help uh, to Kevin. Okay, next. Number three, does. Okay, number four. Mm -hmm. Why? 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 Somewhere, to to have para ¿Están bien? ¿O cómo fue? <ríe> ¿Por qué? Bueno, yo voy a entrar, estoy un poco descansado ahorita, pero bueno, la primera pregunta es, según la tenemos que enredar el verbo, ya sea la, la auxiliar, ya sea duda, que va a la que va en las letras que se grita ¿no? y después hay que responder la pregunta correcto, esas preguntas ah, las van a responder según la conversación entonces, en la primera no sé si Iván está de acuerdo conmigo no sé, o, o estamos de acuerdo yo estoy dudoso realmente de, 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 de mi de mi punto pero no sé si es what does Albert have to do on Thursday Ok, what does Albert, sí, porque aquí estoy hablando de él, ¿verdad? Entonces Hola. utilice lo que es el das. Uh -huh. pues la respuesta es okay. Albert das. Okay. 
for the for the the new product no le falta eso ah okay under, under the, check the production for the new product you see llamada on briar report about it. about it okay excellent Sí, solamente recuerde que como estamos hablando de él, tengo que aplicar las reglas de tercera persona. So, Albert checks the production for the new product and writes. Ok, ok, me faltó la e. Sí, remember, ok. okay. Pero, ah, sí, es que negativa es que no lleva las palabras. Es Correcto, si son negativas ahí es donde no lo llevo. Entonces, la segunda sería Duff, bien. Ok, sí, porque estoy hablando de Kevin. Mi hat. ¿Por qué Kevin necesita ayuda? Mi hat. Because he needs always to have to move boxes. Ok, because. No, pero ahí le pregunta por qué Kevin necesita ayuda. Ajá, ¿por qué? Because. Uh -huh. Because. Porque él en sí mismo son buenos, alguien que le ayuda a mover cajas. Ok. ¿A dónde está lo malo? Tú? ¿Eh? Vaya, ahí tengo because he needs. Need. Ajá. Oh. Because he needs to one. move. Necesita ah. mover. He needs to move some boxes. Ah, no es que necesita alguien, pero no te uní. Yeah, pero ahí dice por qué necesita ayuda. Ajá, porque dice que necesita alguien para mover cajas. Ajá, entonces ahí es. Son, son boxes, ¿eh? To move, mover, move. To move. Uh -huh. Move, ok, to move boxes. Y todo lo que sigue. To move, son boxes. Son boxes, y hasta allí, ok. No sé si Walter me va a copiando ahí. La otra es Who. Who do? Es do. Ok. Who do? Who do? The thing is going to have Kim. Ok. Bien, crees tú que. Le iría a ayudar a Kevin, ¿sí? Yes. ¿Está yendo a ayudarle o le va a ayudar? ¿O, está ayudando? ¿O le está ayudando una cosa? No, ¿quién le va a ayudar a Kevin? ¿Quién claro. crees le va a ayudar a Kevin? ¿Crees que iría a ayudarle a Kevin? Ah, ok. Ok. Tendría que ser Albert, ¿no? Mm, seguro. Mm. Ok, so if you read the conversation, si ustedes leen la conversación, um, Kevin le pregunta, what ah. does Mr. Ruiz have to do that day? Y Albert ah. le dice, I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? O sea, ahí si ustedes se dan cuenta en la conversación, le está preguntando, ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? ¿A qué horas él termina de trabajar? ¿O cuándo él tiene tiempo libre? Es la respuesta que nada más, Mr. Ruiz. Excellent. Mr. Ruiz. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Ajá. ¿Qué es lo que... Tiene que ver Mr. Ruiz. Surge y es el, el martes, ¿no? No, jueves. Jueves, jueves. Surge, jueves. Y es lo que tiene que hacer es el jueves. Uh -huh. Bueno, él tiene que terminar el trabajo, dice. Él tiene que finalizar el trabajo. ¿O qué es lo que tiene que hacer? Bueno, es sí. la pregunta. Pero la respuesta es, I'm not so sure. <laughs> ok. So, you're not so sure. 
I not hope to. Give me a few seconds. I'm okay. just reading. ¿En qué página estamos? En la 31. 31, ok. Ok, no, pero ahí le está diciendo qué es lo que él hace. Yeah, if you can read the last part of the conversation, it says, what time does he finish to work? ¿A qué hora se termina él de trabajar el jueves? ¿O cuándo tiene tiempo libre? Uh, no, pero aquí como la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace mi servicio en jueves? Ajá. Finalizar su trabajo. Ok, excelente. En español va. Sí. Pero ya escribirle otra cosa. <risa> Uh, he, he does, sería, he does. Sí, porque estoy hablando de él, correcto. To, he does to finish, to finish. Okay, okay, because what that he has to finish. He has. Ajá. Él tiene, no sé, he has to finish. Tiene que terminar, because he has to finish. Ah, ya va a No, 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 sorry. Ah. Uh, he has to finish. Él tiene que terminar. Finish to work. To okay. Work. To work. Finish to work. Finish to work. Finish to work. Okay. Así estaría. Yes. Yes. He has finished to work. Work, okay. Work. He has finished to work. Él tiene que terminar su trabajo. He has finished to work. Hold on. Me ha sacado más caña de los que tengo. Ay, no. Va, hoy vamos. Bueno, voy a esperar a Walter la 5. La 5. Claro. La, no, 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 no. ¿Cómo se llama? La unidad 3, pero el número 5 de la página 32, es ¿sí? Altitud. Ahí vamos, ¿verdad? ¿eh? Sí, ok. El BIS tiene. Puede pasar a la, la página. Yo no, yo no puedo. Ah, él. Sí, él las está pasando, parece. Ah, okay. Es que él viene a estar compartiendo la página. Elvis está allí. No se nos durmió. Hi, Elvis. Vale, permítanme. Uh. Ah, vaya, ahí está ahorita Elvis. Creo que se ha levantado. ¿no? Sí, a lo mejor. Permítanme, quiero ver dónde está. Permítanme. Solo voy a compartirles entonces mi pantalla. Vaya, estábamos o estaban trabajando en esta parte. ¿verdad? So now you're going to this part, number five, where you have to create questions with the words provided. Crea preguntas con las posibles palabras. Con las palabras que se les han dado. Que se han proveído. Ajá. Crea pregunta. Why? Why? 
Why is the meeting top? Why? He a meeting top? No, recuerde que necesita el auxiliar. Okay. Um, why, why does? Okay, why does? He a meeting top. No, but vamos bien al inicio. Tengo la WH word, luego tengo el sujeto, perdón, el auxiliar, y ahí que sigue. Ah, el verbo. Ah. Why does? Why does? Why does? Pasos aquí, ¿eh? Vaya, permítanme. Acá estamos. Recuerden que el orden en este caso es primero la WH word, luego va el auxiliar, y ahí el sujeto. Ok, el verbo, el complemento y el signo de interrogación. Entonces, ¿cómo les quedaría? Why does he have a meeting? Ok, why does he have a meeting? Have a meeting, have a meeting. Have a meeting, ok. Okay. ¿A dónde haría where? Where that? Where that? She. From the. The process, the payment. Okay. No, the payment. The payment. Okay. La tercera es what 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 do what do the Wednesday English on Wednesday. Se tiene que hacer inglés los viernes. Vaya, pero ahí le falta el auxiliar. What? De quién estoy hablando? De De ella, what does sería. Ajá, what does. Porque como ahí dice, el dúa. Sí, pero el dúa ahí está actuando como verbo. Hacer. Dos. On the Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Ok. On Wednesday. On Wednesday. 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 On Wednesday. Wednesday. Ok. When, when, cuando, employee, employee, es empleado, empleado, when does employee, uh -huh. acquire es adquirir u obtener. Acquire, I'm a creative employer. Employer, that's that. Employer. Employee. Employee. Acquire. Acquire. The raw material. The raw material, okay. ¿Cuál es el auxiliar que está usando? That. Okay, excellent. Mm -hmm. What does employee acquire the raw material? Excellent. The raw. Vaya. Eso es eh, sí. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, no gracias. Dale las gracias. <risa> Yo tengo que estudiar los verbos. Sí. Yo tengo que estudiar los verbos. Sí, sí hay que una pregunta, pero no. Definitivamente. Sorry, Fernando, ¿cómo fue? Tengo una pregunta, pero que era del principio. No lo quise hacer porque me están preguntando bastante. Solo tengo mi duda de, del Deir. Tal vez no entra con eso, sino que Deir es su o sus, su servo. Puede ser ambos, singular y plural. Pero ¿cómo me cambia con el his? Y el, bueno, el cero, el cero, el his más que todo con el his. 
Vaya. Denota que es él o ella. Ok. De ellos es para nosotros. Para okay. ellos. Ah, para ellos. Es de ellos. Por ejemplo, yo le puedo decir, their children, sus hijos, los hijos de quién? De ellos. Their shoes, los zapatos de quién? De ellos. Sus zapatos, ya con el their, yo entiendo que estoy hablando que son de ellos. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a regresar a la sala principal que ya casi es hora. ¿Ok? Gracias. De Gracias. nada, ya saben. Hi. Hi, tell me. ¿Qué tal sintieron el ejercicio? Fácil, difícil, easy, easy, easy. Easy. Difícil. Eh, medium. Also, medium, easy. Medium, easy. Easy. Hard. Easy, 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 easy. easy. <laughs> ok. El, el dos estaba, easy. el dos estaba, dos que tres. Ah, ok. Y la okay. mordida de lengua con la 1 también. Ok. So I'm going to share screen. Voy a compartir entonces pantalla. Vamos a ir revisando lo que han trabajado. Um, estábamos, quiero ver. Yes. What is easy? Easy, fácil. Uh, Yeah, easy. Not easy. Not easy. <laughs> no. <laughs> okay. So, first of all, lo que tenían que hacer era encerrar en un círculo, ¿verdad? La primera palabra o la palabra correcta que estaba en negrita. So, number one, do or does Albert have to do on Thursday? Does. Okay, excellent. ¿Por qué utilizo el DAS? Está hablando de The three person. Three person. Then I have, why do or does Kevin need help? DAS. DAS. Ok. Das. Why, sorry, who do DAS you think is going to help Kevin? Who do? Do. ¿Por qué uso do? Do. Porque es, es, es first person. Mm, primera persona. Es oh. person. ¿Por qué, porque el DAS se usa solo con la tercera persona. Ok, thank you. Ah, me salió yes. más fácil. <laughs> And the last one. What do yes. DAS Mr. Ruiz do on Thursday? Uh, DAS. Ok, das. excelente. Yes. Perfect. Vaya, si ustedes se dan cuenta, ya se les hace más fácil identificar, ¿verdad? Lo que es el sujeto, si es tercera persona o si es singular, si es plural, si es segunda del plural, etc. Me yeah. parece, estamos bien. Excellent. So, let's see your answers. Veamos sus respuestas entonces. What does okay. Albert have to do on Thursday? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer Albert el jueves. I host uh, the production. He Sorry. just checks. Check. Check the production. Checks. Check. 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 Production. Check. Check. For the new product. Uh -huh. And write report. In. And. Write. Report. Report. Right. Right. Ok. Right. Right. No, le falta la S. Right. Right. Ok. Ok. Uh, Excelente. Okay. Right. 
about it. And writes reports about it. Okay, excellent. Yes. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Because okay. Kevin because is so, so, someone, someone to move, someone uh -huh. to move, uh, to move uh, some boxes. To help me? Vaya, dice, ¿por qué necesita ayuda Kevin? Because, because Kevin uh -huh. uh, needs someone, someone. To, to help me uh -huh. to, mo to move, mo move some box. Because he needs, someone. Because he needs to move. Ah, uh, okay. Some boxes. Box, boxes. Okay. Repeat, please, teacher. Yeah, because he needs to move sí. ah, okay. sí. some boxes. Okay. Sí, la pregunta dice, ¿por qué Kevin necesita ayuda? Sí. ¿Por qué? Ah. Ok. Él necesita es ayuda que... porque tiene o necesita mover algunas cajas. Sí, Pero... nosotros decimos, uh -huh. ¿por qué Kevin? Necesita mover algunas cajas. Es como... No, es que el someone, someone es alguien. Él necesita yes. a alguien... Exacto. Necesita a alguien. Sí. Que le ayude a mover las cajas. Exacto. Algo así dice la conversación. Ok, pero aquí yes. pregunta que por qué necesita ayuda. Ok, pero... y él necesita ayuda porque tiene que mover las cajas. No importa quién. No, ahí sí no importa quién. Diferente fuera. Como la número tres. Ahí es la número tres. Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién creen que va a ayudarle a Kevin? Albert help Kevin. Okay. I think Albert. Albert. ¿Por qué Albert? Porque no podía. Porque eh, eh, él le dice, can you do me a favor? Ah, pero le pregunta, ¿puedes hacerme un favor? Y de ahí que le responde. Sure. Sure. Ajá, y de ahí. What is about? ¿Qué necesitas? What ¿Qué is it about? ¿De qué trata? De qué trata, correcto. Ajá, y de ahí que le contesta. What does Mr. Reese have to do? Me trabé. <laughs> What does Mr. Ruiz have, uh -huh, have to do that to do, day? To do that day. Ah, ¿qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? Ese día. Okay. I am not so sure. No, yo no estoy, no estoy no seguro. Estoy seguro. Uh -huh. I'm not. ¿Qué es la pregunta? Ok. Uh, no es Albert. O sea que Mr. Ruiz le va a ayudar a Kevin. Excelente. Mm. Ok. Sí, o sea, aquí le está preguntando quién, ¿verdad? Mr. Ruiz. Ruiz is going to help him. Ok. And the last question, what does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Qué es lo que hace el señor Ruiz los jueves? Termina su trabajo y, y toma tiempo libre. Ok. ¿Y en inglés cómo me quedaría? Finish work. Finish. Sí. Okay. Así, finish. Finish. Finish, finish. 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 work. Finish. 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 Ah, ok, excelente. Porque lo demás es como... ¿A qué sí, horas termina sí. su trabajo? Él está trabajando, él, pero... He works. Correcto, ahí lo que él hace es trabajar. He works. Ok. Ok. Excelente. Vaya, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Yo respecto a la conversación, porque sí me, esta sí me ha costado bastante trata, eh, comprenderla, porque cuando pregunta, este, 
eh, le pregunta, bueno, dice, dice Kevin que necesita ayuda para mover las cajas. Entonces le dice a, que, a Albert que necesita un favor. Y él le dice, seguro, ¿de qué se trata? Y de ahí es que ya no entiendo. Sí, es que la verdad ahí está como algo cortada la conversación, siéndole sincera. Por eso nosotros Ajá, sí, se, le, se le pierde un Albert. poco el sentido. Porque de ahí dije yo, quizás Albert es que le va a ayudar, porque le ha dicho que seguro, seguro que le ayuda en su problema. Ajá. Ajá. Yeah, so, sorry about that, sí, queda como un poco así incompleta, inconclusa, ¿verdad? Yes. But, hemos hecho, bueno, lo que yo he logrado ver hasta ahorita es que hemos trabajado bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No question. No. No question. Vaya. No. Este, recuerden que ahora tenemos las sesiones privadas o personalizadas, por de decirlo así. De, de sí. Sí, las sesiones de refuerzo. Primero tengo a María Concepción, pero ella no se ha conectado o está acá. Sí, estaba. Está. Ah, ahí está. Sorry. Aquí estoy. No Sorry. Sorry, la confundí con la otra, con la otra María. Bye. Sí, entonces vamos a iniciar con usted. Luego está una chica que creo no vino, ¿verdad? Entonces después seguiría con Yaritza. Primero voy a iniciar con María. De 10 a 10. De las 10 en punto hasta las 10 y 10. De ahí con Yaritza, ¿verdad? De 10 y 10 a 10 y 20. Y de allí, este, no sé quiénes necesitan este tiempo, ¿verdad? De los que no han estado anteriormente o no pudieron. Porque son 10 minutos que ustedes tienen, ¿verdad? Para hacer preguntas acerca del módulo, si tienen dudas, si algo no ha quedado claro, ¿verdad? O de igual manera, si ustedes ya pasaron la semana pasada o antepasada, pero quieren volver a pasar, lo pueden hacer. ¿Ok? Ok. Thank you. You're welcome. Vaya, entonces nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Y mañana seguiríamos trabajando. ¿Ok? Ok. Good night, everybody. So, thank you so much for coming and see you tomorrow. See you tomorrow. ¿Perdón? El enlace, este, yo creo que ya lo tienen para estas sesiones individuales. Yes. Ajá, déjenme ver si está ahí en el grupo, ¿verdad? Porque sí me acuerdo. Sí, es de reenviarlo, ¿verdad? Pero sí, me acuerdo que ya está. Va, ya lo vamos a buscar. Ok. Thank you, ahí lo enviaron ya. Va, entonces me desconecto. Y la veo en unos segundos, ¿ok? Ok. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Good night. Good night.